ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ರಕ್ಷಾ ವೀಕ್ಷಕರ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಥರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಈ ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಒಂದು ಐವತ್ತೈದು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮುಂದೆ ದೂಡಿ ಅರವತ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರವತ್ತೆರಡು ಜಡ್ಜರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಮತ್ತೆ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಜನ ಇದು ಒಂದು ಅರವತ್ತೈದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದ್ದು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅರವತ್ತೈದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಇರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಈಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಸಂಬಳ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಂಬಳ ಬಂದು ಹಾಗೆ ಸಂಬಳ ನಿಂತು ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತ ಹೀಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಕನಾಮಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಖರ್ಚಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಮುಂಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದಯದಿಂದ ಲಾರ್ಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರೋದು ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಮಾವ ಅಳಿಯ ಸೊಸೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ನಂದು ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ ನಾನು ನಡೀತದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಣ ಹಾಕೋದು ಆ ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ಮನೆ ನಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹಣ ದುಡ್ಡು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಯಾರಿಗೂ ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹಾಗಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ಮಗು ಇದು ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ನಸಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳು ಈ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಡ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತರುವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರು ಅವರದ್ದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ತವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲ ಮಸ್ಕತ್ತಲ್ಲ ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಉಂಟು ಅವರ ಮಗು ಉಂಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಆಗ ಈ ರಿಟೈರ್ ಆದ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ನೀನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋದಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಕೀಪ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಜನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಆದರೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋದದೆಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಲಾರಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಟು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಶೇಖರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ವಿಷ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಈ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಹೋಗ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಪಾಯ್ಕಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಕ್ಕುದು ಆ ಮುಕ್ಕಿ ಮುಕ್ಕಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಮುಕ್ಕುದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮುಕ್ಕುದೆ ನೀನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿ ಅಂದರೆ ನೀನು ಶ್ವಾಸ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಿ ಆದರೆ ಗ್ಲಾಟಿಸನ್ನೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಿ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಳಗೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತದೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಕ್ಕುವಾಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಆ ಒಬ್ಸೆಷನ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಆ ಎಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ನುಂಗುವುದು ಈಗ ನಾನು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಕುಡಿಯುವಾಗ ನಾನು ಈಗ ಒಂದು ಐನೂರು ಮಿಲಿ ಲೀಟರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೋಯಿತು ಒಳಗೆ ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ಲಾಗಿದ್ದು ಹಂದಾಡಿದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಬಂತು ಅಂತಾಯ್ತು ಹಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಈ ಎಂಗ್ಸೈಟಿ ಸ್ಟೇಟು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಎಂಗ್ಸೈಟಿಯೇ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಆಯ್ತೋ ಇಂಥ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದ ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ವಾ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು ಏನು ಹಲ್ಲು ನೋವು ಉಂಟು ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀಯ ನಿನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಗ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಇದ್ದದ್ದು ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಅವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಖಾಲಿ ಹಲ್ಲು ನೋವು ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ಅದು ಒಂದು ದೈತ್ಯಾಕಾರ ಆಗಿ ಏನೋ ಹಲ್ಲಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೀತ ಅಂತ ರಾತ್ರಿಗಾಗುವ ಹಲ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ದ ಎಲ್ರಿಗೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಲಗಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಹ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕತೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಎದ್ದು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧೈರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾರಣ ಏನು ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಯಾರು ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದುಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಬ್ ಅಬುದಾಬಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಆ ಲಾಂಗಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಬ್ಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪುರ್ಸೋತಿಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಅವ್ರ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಂತ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾನು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ನನಗೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತನಾಡೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್
ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಶ್ವಾಸ ತೆಗೆದರೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಈ ಸಾಧಾರಣ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನವರು ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಆರು ಏಳು ಮಾತ್ ನಮನೆ ಮಾತ್ರೆಗಳಂತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ್ ಪಾಲಿಫಾರ್ಮಸಿ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳು ತುಂಬ ಇವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಜೀವನ ನರಕ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅವರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಂಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಒಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಯಾವ ಕಷ್ಟನೂ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತದೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಪುಸ್ತಕ ಬರೀದು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹಳೆಯ ಅವನು ಎಂಬತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನೂ ಆಗಬೇಕು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾನೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದು ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಬರೋದು ಅದು ತಲೆನೋ ಕೈನೋ ಕಾಲ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಹಸಿವಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಹಸಿವು ಅದೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ನೆನೆಸಿ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಮ್ಮಿ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದನ್ನೇ ತಿಂದು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ಬೋದು ತಾನೆ ಆಹಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ತಲೆ ಇನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಅಥವಾ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದಾಯಿತು ಇದಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲ ಬರಿತೇವೆ ನೀವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಬಂದು ಕೊಲ್ಲೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೊಂದು ಶಾಪ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವರ ಜೀವನವನ್ನು ನರಕಪ್ರಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಇದು ಬದಲಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವಂಥ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು ನನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ವಾಲಂಟ್ರಿ ಇದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಒಳ್ಳೆ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ದರು ಆ ಜನ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡುವ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವ ಇವರನ್ನು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ವರ್ಷ ಪಾರ ಇದ್ದವ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇದರ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗುವ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಕ್ಯಾ ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಅದರ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಾರೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತನಗೆ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅವಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಹೋಗಿದೆ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಾರ್ಡನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಕೆಲಸ ರಿಟೈರ್ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಅವರಿಗೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಓವರ್ ಕೋಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಯಾಸೆಂಟ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇವನು ಶಾಲೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇದು ಸ್ಟಾಪ್ ತಿರ್ಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವುದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ
ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅವರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ನನಗೂ ಯಾರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತೀರಿ ಹೋದ ನಂತರ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಐದು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಐದು ವರ್ಷ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅದೇನು ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಬೇಡ ಅಂತ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇರುವ ಅಂತ ಆದರೆ ನನಗೆ ದಿವಸ ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಒಂದು ಅವ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಮರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಆವಾಗ ಸಂತೋಷ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದೆ ಆ ದಿವಸ ಫೋನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೋನ್ ಹಾಳಾಯಿತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆ ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಈಗ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮಗ ಒಂದು ಆನ್ ಏಜ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಡಾಲರ್ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬಡಿಗೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಅದು ನಾನು ಏ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಆದರೆ ದಿವಸ ಆಗ ಎಷ್ಟೋ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾನು ನನ್ನ ಮಿತ್ರರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ದಿವಸ ಆಗಲೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದ್ದಾನೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟೆಲು ಆ ಹೋಟೆಲ್ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಟೆಲು ನಾನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೋಟೆಲು ನಾನು ತಿಂಬ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಜರ್ಮನಿ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಕೋಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟ್ ಹತ್ತಿರದ ಸಬಬ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಕೋಬ್ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ಆ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ರೆನ್ನರ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಆ ಬ್ರೆನ್ನರ್ ಹುಡುಕಿ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಟೆಲಿಪತಿ ಉಂಟು ನಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಟೆಲಿಗೆ ರೂಮ್ ಬರುವಾಗ ಕರ್ರ ಅಂತ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾರು ಹಲೋ ಲೈನ್ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರೆ ನಾನು ನನಗೆ ಅದು ಒಂದು ಟೆಲಿಪತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನನ್ನ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ನಾನು ಮನೇಲಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಷ್ಟ ಈಗ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇದೆ ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮರಿ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಉಂಟು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಡ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಆಯ್ತು ಅವ್ರು ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ನಾವು ಇರುವುದು ಹತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ನಾವು ಒಂದು ಮನೆ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಸೊ ನಾವು ದಿವಸ ಆಗಲೂ ಮೀಟ್ ಆಗುವ ನಾವು ದಿವಸ ಆಗಲೂ ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಸುಖ ಕಷ್ಟ ನೋಡುವ ಯಾರಿಗೆ ಸಕ್ಕ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವ ಸುಖ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಅದನ್ನು ಆ ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಬೇಡ ಈಗ ಸೊ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಡ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆದವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವನ ಖಾಲಿ ನಾನು ಮದ್ದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಇಡೀ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅವನು ನೋವು ಇದ್ರೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ ಎಂತ ನಂದು ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಲ್ವಾ ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಆ ಯಾಕೆ ಆ ಓಲ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅದು ಮಾ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಲಗಿದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನವ್ರಿಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಏನು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿರಿ ಕಾಯಿಲೆ ವಿಚಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಮಿತ್ರರ ಹತ್ರ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬರೇ ಔಷಧಿ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಣ ಗುಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಡಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮಿಥ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೌ ಸೌಕರ್ಯ ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏಜಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಹಾಗೇ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸರಳ ಜೀವನ ಇದು ಮ